എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയിൻ സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ചെയിൻ സർവേ എന്ന ഭാഗത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ചെയിൻ സർവേ ചെയിൻ സർവേയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടേം എന്താണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേ ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്നാൽ ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിവൈഡിങ് ഹോൾ ഏരിയ ടു ബി സർവേഡ് ഇൻ ടു എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നു നോ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആർ ടേക്കൺ ആംഗിൾസ് ഒന്നും തന്നെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതുമില്ല ഈ ഒരു രീതിയെയാണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ സർവേ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയയെ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സൈഡും മെഷർ ചെയ്യുന്നു ആംഗിൾസ് ഒന്നും തന്നെ മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല നോ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആർ ടേക്കൺ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സർവേ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേ എന്താണ് ട്രാവേഴ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് കണക്റ്റഡ് സർവേ ലൈൻസ് ഓഫ് നോൺ ലെങ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രാവേഴ്സ് സർവേ ലൈൻസിൻ്റെ ഒരു സീരീസാണ് അതായത് ഓരോ സർവേ ലൈനും ഒന്നിന് ശേഷം ഒന്നായിട്ടുള്ളൊരു സീരീസാണ് അവയുടെ ലെങ്തും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷനും മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ലെങ്തും ഡയറക്ഷനും മെഷർ ചെയ്യുന്ന സീരീസ് ഓഫ് സർവേ ലൈൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാവേഴ്സ് ട്രാവേഴ്സ് തന്നെ ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സും ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സും ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും എൻഡ് പോയിൻറ്റും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ അതിനെ ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് എന്നും തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്ന് അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നു എന്താണ് വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഏരിയയെ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ ട്രയാങ്കിൾ ആക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസും വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ കോണളവും മുപ്പത് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവും ആയിരിക്കണം മിനിമം മുപ്പത് ഡിഗ്രിയെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം മാക്സിമം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയെ ആകാവൂ മുപ്പതിനും നൂറ്റി ഇരുപതിനും ഇടയിലായിരിക്കണം ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് കോൺ അളവുകളും വരേണ്ടത് അത്തരം ട്രയാങ്കിളിനെയാണ് വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയുള്ളതും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടിയതുമായ കോൺ അളവുകളോടുകൂടി വരുന്ന ത്രികോണങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിൽ കോണളവ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രയാങ്കിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾസിനെ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നു ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ കോണളവും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്താണ് സർവേ സ്റ്റേഷൻസ് ചെയിൻ ലൈനിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് എല്ലാ പോയിൻ്റ്സും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങിലും വരുന്ന എല്ലാ പോയിൻ്റ്സിനെയും സർവേ സ്റ്റേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദി ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ചെയിൻ ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് സർവേ സ്റ്റേഷൻസ് ഒരു സർവേ ലൈനിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലും എൻഡിലും വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേഷനെയും നമ്മൾ സർവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ബി സി 
ഡി ഇ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെ സർവേ ചെയിൻ ലൈനിൽ വരുന്ന പോയിൻസാണ് ഈ പോയിൻസിനെയെല്ലാം നമ്മൾ സർവേ സ്റ്റേഷൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സർവേ സ്റ്റേഷൻസിനെ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എന്നും ടൈ സ്റ്റേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് സർവേ സ്റ്റേഷൻ എല്ലാം ബൗണ്ടറിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവയെ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്നത് ഈ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന പോയിൻസ് എല്ലാം തന്നെ ബൗണ്ടറിയിലുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേഷൻസ് എല്ലാം മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ കൂടാതെ വരുന്ന മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളെയെല്ലാം ഇതിനുള്ളിലായി നമ്മളൊരു സ്റ്റേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സ്റ്റേഷനുകളെയെല്ലാം ടൈ സ്റ്റേഷൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബൗണ്ടറിയിൽ വരുന്ന സ്റ്റേഷൻസ് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസും ബൗണ്ടറിയിലല്ലാതെ ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേഷൻസിനെയും ടൈ സ്റ്റേഷൻസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചെയിൻ സർവേയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ലൈൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിലൊന്നാമത്തേതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ലൈനാണ് ബേസ് ലൈൻ ചെയിൻ ലൈനുകളിലെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ബേസ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ലൈനുകളിൽ ഏതാണോ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ലൈനായി എടുക്കുന്നത് ഈ ബേസ് ലൈൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ലൈനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഓഫ് സെറ്റുകൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് സെറ്റ് എന്നാൽ ലാറ്ററൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മുൻപത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓഫ് സെറ്റിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചതാണ് ബേസ് ലൈനെ ആധാരമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഓഫ് സെറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ സർവേ വർക്കിൻ്റെയും ആക്യുറസി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈ ലൈനാണ് ബേസ് ലൈൻ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈനാണ് ബേസ് ലൈൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സർവേ എത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആകണമെന്നുള്ളത് ബേസ് ലൈൻ്റെ ആക്യുറസിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ദി ആക്യുറസി ഓഫ് ദി ഹോൾ സർവേ ഈസ് മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ആക്യുറസി ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ ദിസ് ലൈൻ എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസ് ലൈനിനെയാണ് ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ വരച്ചാൽ ആ ബേസ് ലൈൻ ആ ഏരിയയെ ഏകദേശം രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ബേസ് ലൈൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്ന ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈനും എന്നാൽ ഏകദേശം ഇതിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലൈനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസ് ലൈനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ലൈൻ ആണ് ബേസ് ലൈൻ ബേസ് ലൈനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഓഫ് സെറ്റുകൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആക്യുറസി ഓഫ് ഹോൾ സർവേ മുഴുവൻ സർവേയുടെയും ആക്യുറസി തീരുമാനിക്കുന്നത് ബേസ് ലൈൻ്റെ ആക്യുറസിയാണ് ബേസ് ലൈൻ മുഴുവൻ ഏരിയയും ഏകദേശം തുല്യമായ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ചെക്ക് ലൈൻ ചെക്ക് ലൈൻ എന്നാൽ സ്റ്റേഷൻസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിൽ നിന്നും ഒരു ലൈനിൽ നിന്നും അതുൾപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എപ്പെക്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് ചെക്ക് ലൈൻ ലൈൻ ജോയിനിങ് എപ്പെക്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എപ്പെക്സും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ലൈൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എപ്പെക്സിൽ നിന്നും എപ്പെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർണർ ആ കോർണറിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചെക്ക് ലൈൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ സി എന്ന എപ്പെക്സിലേക്ക് എ ഡി എന്ന ലൈനിലെ ഇ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നു സി എന്ന എപ്പെക്സിലേക്ക് ഇ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നു ആ ലൈനാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ലൈൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെക്ക് ലൈൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചെക്ക് ദി ആക്യുറസി ഓഫ് ദി ഫ്രെയിം വർക്ക് സർവേയുടെ ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈനാണ് ചെക്ക് ലൈൻ അതിൻ്റെ പേരിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആക്യുറസി ഓഫ്
ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈനാണ് ചെക്ക് ലൈൻ എന്താണ് ടൈ ലൈൻ ടൈ ലൈൻ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ലൈൻ ജോയിനിങ് സം ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ എനി ടു ലൈൻസ് ഇൻ എ മെയിൻ സർവേ ലൈൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ടൈ ലൈൻ മെയിൻ സർവേ ലൈനിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ മെയിൻ സർവേ ലൈൻ എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൻ സർവേ സ്റ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞു ബൗണ്ടറിയിൽ വരുന്ന സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസ് ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്നിവ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അവ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെയാണ് മെയിൻ ലൈൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മെയിൻ ലൈനിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെയാണ് ടൈ ലൈൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എ ബി എന്നതൊരു മെയിൻ ലൈനാണ് അതേപോലെ എ ഡി എന്നതും ഒരു മെയിൻ ലൈനാണ് ആ മെയിൻ ലൈനിലെ ജി എന്ന ഒരു പോയിൻറ്റും എഫ് എന്ന മറ്റൊരു പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന വര അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈ ലൈൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് മെയിൻ സർവേ ലൈനിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സുകൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് ടൈ ലൈൻ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതും ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ സർവേ സ്റ്റേഷനുള്ളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവേ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിനുള്ളിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ടൈ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആക്യുറസിയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഇൻറ്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവേ ലൈനാണ് ടൈ ലൈൻ സർവേയിലെ മൂന്ന് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസ് ലൈൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റും ലൈനാണ് ബേസ് ലൈൻ സർവേയുടെ ആക്യുറസി തീരുമാനിക്കുന്നത് ബേസ് ലൈൻ്റെ ആക്യുറസിയാണ് കൂടാതെ ചെക്ക് ലൈൻ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എപ്പെക്സിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വരയാണ് ചെക്ക് ലൈൻ പ്രധാനമായും ആക്യുറസി കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആക്യുറസി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈനാണ് ചെക്ക് ലൈൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ടൈ ലൈൻ മെയിൻ സർവേ ലൈനിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് ടൈ ലൈൻ ഇതും ആക്യുറസി കണക്കാക്കുന്നതിനും കൂടാതെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ സർവേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനുള്ളിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ബിൽഡിംഗ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈനാണ് ടൈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് സർവേയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്